বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী সম্পর্কে জানছিলাম আজকের ভিডিওতে আমরা জানব চতুর্দশ সংশোধনী সম্পর্কে চতুর্দশ সংশোধনী বা চোদ্দতম সংশোধনী সতেরো মে দুই সালে অনুমোদন করা হয় তো এই সংবিধান সংশোধনের কয়েকটা মূল বিষয়ের প্রতি আজকে আমরা আলোকপাত করব প্রথমতই যে সংরক্ষিত নারী আসন সেটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয় আগের সংশোধনী অনুযায়ী সংরক্ষিত নারী আসনের যে মেয়াদ সেই মেয়াদটি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে নতুন করে আবার এটিকে সংশোধনের আওতায় আনা হয় এবং দশ বছরের জন্য পঁয়তাল্লিশটি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয় তোমাদের জন্য কুইজ হচ্ছে এই ভিডিওতে তোমরা কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবে যে চতুর্দশ সংশোধনীর আগে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন কয়টি ছিল তারপর এরপরে প্রতিকৃতি সংরক্ষণের একটি ক্লজ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের চারের ক এই নতুন অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কে বিধান আরোপ করা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন সরকারি অফিস বিভিন্ন সরকারি স্কুল তারপর বিদেশি বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশনসমূহে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি প্রদর্শন করতে হবে এমন সংশোধনী এই চতুর্দশ সংশোধনীতে আনা হয় তারপর সংসদ সদস্যগণের শপথ নিয়ে কথা হয় সেটা কীরকম সেটা হচ্ছে নির্বাচিত হওয়া তিন দিনের মধ্যে এই শপথ গ্রহণ করাবেন কে গ্রহণ করাবেন গ্রহণ করাবেন সংসদের যিনি স্পিকার তিনি তবে সংসদের স্পিকার যদি তার এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন তবে নির্বাচন কমিশন তার তার এই দায়িত্বটি পালন করতে পারেন এবং গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সংশোধনী হচ্ছে বিচারপতিদের বয়সীমা আগে যেটি ছিল পঁয়ষট্টি বছর অবসরের জন্য সেটি পঁয়ষট্টি থেকে বাড়িয়ে করা হয় সাতষট্টি বছর অর্থাৎ যেটি বয়সের কারণে অবসরের সময়সীমা বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছো যে চতুর্দশ সংশোধনীতে কোন কোন বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তারপরেও কারো যদি কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই আমাদেরকে লিখে জানাতে পারো ভিডিওটির কমেন্ট সেকশনে আমরা তোমাদের সকল প্রশ্ন উত্তর নিয়ে ফেলার চেষ্টা করব আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে অ্যান্ড টিল দেন নেভার স্টপ লার্নিং